Christian Geringers Gesicht verzerrte sich zu einer Grimasse, als ob er gleich weinen würde. Doch es kamen keine Tränen. Was wollte er ihnen vorspielen? Den armen Jungen, der zufällig den Tod eines miesen Geschäftemachers verschuldet hatte, Katharina ballte die Hände zu Fäusten. Hartwald kam ihr zuvor. Und deshalb haben sie ihn gewirrt getreten und schließlich an die Kreuze gebunden? Und ihm Zahnstocher durch die Augen wieder getrieben? Geringers Mimik veränderte sich innerhalb einer Millisekunde. Was sollte ich denn machen? Wenn ich das fette Schwein auf dem Parkplatz hätte liegen lassen, hätte doch keiner erfahren, was der auf dem Kerbholz hatte. Es wäre totgeschwiegen worden. Der hat doch alle geschmiert. Eine Flugblattaktion hatten wir geplant, um die Leute zu informieren. Und dann ist das eben passiert, bevor wir was reißen konnten. Alles für die Katz. Katharina schüttelte fassungslos den Kopf. Er war doch eh tot, meinte Geringer trotzig in die Stille hinein. Nein, das war er nicht, erwiderte Samuel. Wie bitte? Man hätte Geringer die Überraschung fast abnehmen können. Fast. Hartwald schob den braunen Ordner demonstrativ zu Geringer hin. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von Sina. Lassen Sie meine Schwester daraus, brüllte er unvermittelt. Hartwald nahm den Ordner in die Hand und blätterte darin. Eigentlich ist der Vorfall schon lange verjährt, aber anscheinend passiert in Filderstadt so wenig, dass die alten Unterlagen immer noch im Archiv sind. Ihre Eltern haben damals eine Anzeige gegen Herrn Beitle zurückgezogen und sich dafür einen Daimler gekauft. Geringer hielt seinen Kopf und sah aus dem Fenster. In dieser Anzeige ging es... Der Beitle hat Sina in der Ausbildung bedrängt und missbraucht. Blut lief Geringer aus der Nase und ein Beamter im Hintergrund sprang auf, um den Arzt zu holen. Gleich. Hartwald bedeutete dem Mann zu warten. Was wollen Sie uns sagen? Sina und ich, wir waren immer wie Zwillinge. Und während ich nur als Kellner bei Veranstaltungen für den Beitle gejobbt hatte, war der Service voll Sinas Ding. Sie hat ihre Ausbildung bei ihm damals angefangen. Kein halbes Jahr später habe ich sie nach Zollen in der Küche gefunden. Geringer wischte sich das Blut mit einem Taschentuch ab. Wir sind dann aufs Plattenharter Revier und haben ihn angezeigt. Aber kurz danach hat mein Vater diesen grünen SL vor der Tür. Sina hat sich danach ganz verschlossen und die Ausbildung abgebrochen. Gleich nach ihrem 18. Geburtstag ist sie rüber in die Staaten und seitdem meldet sie sich nicht mehr. Und alles nur wegen diesem Arschloch. Geringer schluchzte und Blut mischte sich mit Rotz. Der Mann muss ins Krankenhaus, drängte Katharina. Gleich, erwiderte Hartwald. Nicht mal erinnert hat er sich an mich. Geringer lachte kalt auf. Und Sina, Sina, sagte er, die hätte sich an ihn und seinen Erfolg dranhängen wollen. Und dann baute er ihren Eltern noch diese Schweinefarm vors Haus. Samuel nickte. Und ihre Freundin findet seinen Sohn cooler, vermutete Katharina. Geringer antwortete nicht mehr, sein Blick ging in die Ferne. Hartwald beendete die Aufnahme nun endgültig und nickte den anderen zu. Gemeinsam verließen sie den Verhörraum und mit jedem Schritt, den sie sich entfernte, fiel der Druck mehr und mehr von Katharina ab. Nach Hause. Sie gehörte endlich ins Bett oder wenigstens aufs Sofa. Unter den mitleidigen Augen der Kollegen packte sie ihre Sachen zusammen und holte sogar den abgelaufenen Joghurt aus dem Kühlschrank. Jetzt war es Zeit, körperlich und seelisch wieder auf die Reihe zu kommen. Komm, ich begleite dich raus, damit du den Weg auch findest. Samuel hielt Katharina ihre Jacke hin. Gehen wir noch ein paar Meter? fragte sie. Schweigend spazierten sie am Neckarkanal entlang. Katharina blendete das Verkehrsrauschen, das Hupen und das freudige Gejohle einer Kindergartengruppe aus. Sie zog die klare Luft tief in ihre Lungen hinunter. Der plötzliche Sauerstoffschock verstärkte nur das Pochen hinter ihrer Stirn. Was meinst du, zog Geringer? fragte sie und hielt sich die Stirn. Samuels Blick folgte einer Ente, die sich die Strömung hinuntertreiben ließ. Hm. Ein Problem hat der mit Sicherheit. Aber irgendwie ist es ja auch nachvollziehbar. Der hat seit Jahren eine Riesenwut auf den Beitle im Bauch gehabt. Dann kam noch der Bau hinzu und dann bekommt er den Grund für seinen Ärger vor die Flinte. Andererseits, wenn es mal wieder Ärger gibt, also dem würde ich nicht gerne in die Quere kommen. Er schwieg einen Moment lang. Was war jetzt eigentlich mit Alexander? Katharina zog die Schultern hoch. Er meint, er hätte nichts falsch gemacht und seinen Job hat er offensichtlich noch. 
Zum Glück stellte Samuel keine weiteren Fragen. Sie kehrten dem Kanal den Rücken und verabschiedeten sich im Eingang zum Parkhaus. Endlich konnte sie in ihren Golf steigen und nach Hause fahren, mit gutem Gewissen die Woche Krankschreibung mitnehmen. Samuel bog um die Ecke, doch plötzlich hielt er inne. Katharina folgte seinem Blick. Oh nein, das ist doch Katharina, hier geblieben, befahl Samuel. Pustekuchen, wir haben uns gar nicht gesehen. Sie beeilte sich, ungesehen ins Parkhaus zu kommen, doch ihr lieber Kollege stellte seinen Fuß vor ihr. Zu spät, sie kommen schon die Treppe runter, behauptete er. Blitzte da etwa Schadenfreude in seinen Augen? Du sensationsgeiler Mistkerl, willst du zugucken, wie sie mich nochmal verprügelt? Könnte schon sein. Kleine Schläge auf den Kopf erhöhen bekanntlich das Denkvermögen. Hallo Frau Beitle! Hallo Frau Schmid! grüßte er so laut und überrascht, dass die Damen sie auch ja bemerken mussten. Ich habe sie fast nicht erkannt. Vorsichtig steckte Katharina den Kopf an ihrem Kollegen vorbei. Frau Schmid, das betagte Flintenweib, schlich mit gesenktem Büßerhaupt die Treppe herunter, während ihre Tochter sie mit entschlossenem Gesichtsausdruck vor sich herscheuchte, wie ein Bauer seine Kuh beim Alm abtrieb. Richtig in Schale geworfen hatte sich die alte Dame mit ihrem halblangen Faltenrock, der weißen Bluse und dem bunt bestickten Trachtenjäckchen. Irene Beitle bedankte sich überschwänglich für die hervorragende Arbeit der Ermittler bei der Aufklärung der Verbrechen an ihrem treuen Ehemann und vor allem ihren herausragenden Einsatz beim Auffinden der Mutter. Und jetzt du, Mutti, herrschte sie Agathe Schmid an, die mit der intensiven Betrachtung der Pflastersteine zu ihren Füßen beschäftigt war. Entschuldige, Ze, nuschelte die alte Dame. Nochmal, drängte die Tochter. Katharina und Samuel sahen sich an. Also jetzt, Irenele, jetzt bitte entschuldige Sie meinen Angriff, liebe Frau Polizistin. Wie heust Frau Buntschuh, half Samuel freundlicherweise weiter. Was soll schon wieder dieses Schwäbisch, fragte Katharina irritiert. Ha, so schwätzt man ja halt, erklärte Frau Schmidt mit einem Blick, der für Reik schmeckte, reserviert war. Katharina lachte. Also mein Kollege ist alles, aber kein Schwabe. Das hört man doch, dass der nicht aus dem Ausland kommt, insistierte Frau Schmid und sah Samuel direkt an. Der schaute wiederum kleinlaut zu Katharina. Na gut, meinte er schließlich, um es kurz zu machen, meine Eltern kommen von der Alp. Punkt. Und nein, ich möchte nicht weiter drüber reden. Nicht zu fassen. Bevor Katharina sich weitere Gedanken über dieses Geständnis machen konnte, redete Irene Beitle schon wieder weiter. Wir waren eben bei ihren Kollegen und haben ihnen unseren Dank ausgesprochen. Und dieses Gesoxe, sie ließ ihren Blick in die Ferne schweifen, das hatte jeden Schlag meiner Mutter verdient. Wie geht es denn, Lukas? fragte Katharina schwach. Ah, langsam erholt er sich. Es hat ihn sehr getroffen, dass sein Freund zu einer solchen Tat fähig war, dass sein Papa jetzt nicht mehr da ist, um die Streitereien gut zu machen. Das setzt ihm schon arg zu. In zwei Tagen fliegt er wieder. Katharina betrachtete die Frau, die tatsächlich besser aussah, ja, fast erholt. Der ungesunde Teint war verschwunden. Auch beim Friseur schien sie gewesen zu sein. Keine Frage, der Bestatter tat ihr gut. Frau Schmid machte einen verschämten Schritt nach vorne und streckte Katharina ein Päckchen in Goldpapier und heller Schleife entgegen. Frau Polizistin, die Hanni in ihr paar Bumbole mitbrachte. Hast du jetzt nicht ein paar Tage frei? fragte Katharina Samuel, als sie den beiden Frauen hinterher sahen, die Richtung Einkaufspassage davongingen. Frau Beitle wie immer, als habe sie einen Stock im Rücken und Agathe Schmid in ihrem typischen Watschelgang daneben. Habe ich verschoben, ich gehe erst in zwei, drei Wochen in Urlaub. Willst du stattdessen deine lieben Eltern auf der Alp besuchen? stichelte sie. Hanoi, ich will mit der Anschi zum Skifahrer. Lass das, Katharina schüttelte sich. So ein Gauner. Da hatte Samuel, seit sie ihn kannte, und das waren immerhin auch schon drei Jahre, immer einen auf Großstädter gemacht. Tja, am Ende hatte wohl jeder ein dunkles Geheimnis. Dann fahrt ihr also gemeinsam in Urlaub. Das ist ja schon fast Beziehungsstatus. Ach, so weit würde ich nicht gehen, wickelte Samuel ab. Ich überlege, ob ich vielleicht auch ein paar Tage einreiche, sagte Katharina. Du willst Skifahren? In deinem Zustand? Die Kirchturmglocken von St. Dionys schlugen laut, viel zu laut. Katharina stöhnte und kniff die Augen zusammen. Vielleicht fahre ich ein paar Tage zu Lorenz und zu der Bande. 
In der kleinen Einliegerwohnung ihres Bruders würde sie niemand stören. Gut, bis auf Lena, aber die kam morgens auch erst um halb sechs. Es scheint mir ungeeignet, dich zu erholen, meinte Samuel. Nein, endlich mal klares, berechenbares Chaos. Und nicht die Stille in ihrer leeren Wohnung in Stuttgart-West. Katharina öffnete die schöne Verpackung und ließ sich eins der klebrigen Bonbons mit Honiggeschmack auf der Zunge zergehen, als sie sich in den dichten Verkehr Richtung Stuttgart einordnete. Jetzt gab es nur noch eins zu tun, auf dem Weg nach Hause die Pizza abzuholen, die sie eben bestellt hatte. Dann würde sie eine Literflasche Cola und ein Glas auf den Tisch stellen, irgendein beklopptes Fernsehprogramm einschalten und so lange dösen, bis der Abend kam. Klang nach dem besten Plan der letzten Wochen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten Freude. Ich möchte mich noch bei der Stadt Filderstadt bedanken, bei Frau Rösner von der Stadtbibliothek und bei den anderen Mitlesenden.